আসসালামু আলাইকুম শেখ দি আব্দুল রহমুল্লাহ স্কুল এন্ড কলেজের সকল শিক্ষার্থীকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজকে আমি নবম ও দশম শ্রেণীর রসায়নের দশম অধ্যায় থেকে খনিজ সম্পদ অংশ আলোচনা করব তো এখানে তোমাদের কিছু অংশ আমাদের স্কুলের অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকরা আলোচনা করেছেন প্রথম দিকে আমি বিশেষ করে ধাতু নিষ্কাশনের দু একটা অংশ আমরা আলোচনা করব তো আমি আজকে অ্যালমোনিয়াম নিষ্কাশন আলোচনা করব বন্ধুরা অ্যালমোনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন তো আমরা একটা চিত্র আঁকি বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো আচ্ছা বন্ধুরা আমরা খেয়াল করি অ্যালমোনিয়ামের আকরিকগুলির মধ্যে বিশেষ করে তোমার আমাদের অ্যালমোনিয়াম অর্থাৎ অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড এর আকরিক তাকে বলা হয় বক্সাইড যেটার সংকেত হইল এল টু ও থ্রি টু এস টু ও তো বন্ধুরা এই আকরিক থেকে আমরা অ্যালমোনিয়াম নিষ্কাশন করে থাকি তো এই আকরিকটাকে প্রথম তোমার তাপে চায় যে পানির অণুগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয় এরপর এর সাথে তোমার ক্রায়োলাইট মিশ্রিত করা হয় কি মিশ্রিত করা হয় ক্রায়োলাইট এখন প্রশ্ন জাগে কেন ক্রায়োলাইট মিশ্রিত করা হবে বন্ধুরা খুব খেয়াল করে দেখি অ্যালমোনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড বা অ্যালমোনিয়ামের বক্সাইড যে আকরিক এটার নাম বক্সাইড এই আকরিকের গলনাঙ্ক হল বা অ্যালমোনিয়ামের গলনাঙ্ক হইল দুই হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কত দুই হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এত বেশি তাপ প্রয়োগ করা আমাদের জন্য কিন্তু খুব ঝুঁকির ব্যাপার তাই আমরা এর গলনাঙ্ক কমানোর জন্য তার সাথে আমরা ক্রায়োলাইট মিশ্রিত করি কি মিশ্রিত করি ক্রায়োলাইট তো ক্রায়োলাইটের সংকেত যদি লিখতে চাও তোমাদের বইত আছে এন এ থ্রি এ এল এফ সিক্স এইলো তোমার হেক্সা ফ্লোরো এলুমিনেট বা সোডিয়াম ক্লারাইট তো এই ক্রায়োলাইট যদি এটার সাথে মিশানো হয় তখন এর গলনাঙ্ক নেমে আসে আটশো থেকে হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই অবস্থায় আমরা তোমার অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড এবং সোডিয়াম হ্যাক্সাফ্লোরো এলিমিনেট বা ক্রায়োলাইটের মিশ্রণ আমরা উত্তপ্ত করে তো গলিত অবস্থায় তোমার অ্যালমোনিয়াম দুটি আয়নে পরিণত হয় অ্যালমোনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড এল আয়ন অক্সিজেন আয়ন তো বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে আমাদের দেখা অ্যালমোনিয়ামের পরমাণু দুইটি এখানে আয়ন একটি তাইলে আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করে দিই এখানে অক্সিজেনের পরমাণু তিনটি এখানে অক্সিজেনের আয়ন একটি তাইলে তিন দিয়ে গুণ দিলে তিনটি আয়ন হবে তো এই দুইটি আয়নে বিভক্ত হয় এরপর আমরা এই তরল অবস্থায় অ্যালমোনিয়াম ট্রাইঅক্সাইডের মিশ্রণ আর ক্রায়োলাইটের মিশ্রণকে যদি আমরা একটা পাত্রের মধ্যে নিই পাত্রটা হলো স্টিলের তৈরি আর এই স্টিলের তৈরি পাত্রের ভিতরে দেখা একটা আবরণ আছে যেটা গ্রাফাইটের একটা আবরণ বা আস্তরণ থাকে এই ভিতরের এই আস্তরণটাকে ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ এটা তোমার ক্যাথড হিসাবে কাজ করে আর এই পাত্রের উপরে মিশ্রণের মধ্যে উপরে গ্রাফাইটের আরও কয়েকটি দণ্ড ডুবিয়ে দেওয়া হয় এই দণ্ডটি ব্যাটারির 
ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে যেটা অ্যানোড হিসাবে কাজ করে এই হলো মোটামুটি আমাদের চিত্রের বর্ণনা বন্ধুরা এরপর যদি আমরা বিদ্যুৎ চালনা করি তাইলে আমাদের এই অ্যালমোনিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন এবং অক্সিজেন টু মাইনাস আয়ন দুটি আয়ন দুই দিকে আকৃষ্ট হবে তো আমরা পূর্বেই দেখেছি তরিৎ বিশ্লেষণে যে ধনাত্মক আয়নগুলি তোমার ক্যাথোড দ্বারা আকৃষ্ট হয় কারণ ক্যাথোডটি ঋণাত্মক আদানে আহিত থাকে তাইলে সেখানে গিয়ে তোমার যে বিক্রিয়াটা ঘটে বিক্রিয়া হলো ক্যাথোডে বিক্রিয়া ক্যাথোডে বিক্রিয়া বন্ধুরা তাহলে ক্যাথোডে যাবে অ্যালমোনিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন গিয়ে সেখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কি গ্রহণ করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর উৎপন্ন হবে অ্যালমোনিয়াম ধাতু তো আমরা আপাতত সমীকরণ সমতা করলাম না তাহলে দেখো এখানে অ্যালমোনিয়ামের আয়ন কটা ছিল আমাদের দুইটা তাহলে দুইটি আয়ন বন্ধুরা আমরা খেয়াল করি অ্যালমোনিয়ামের যে আয়নে যেহেতু থ্রি প্লাস আয়ন এখানে এক একটা আয়নকে তোমার নিষ্ক্রিয় করার জন্য বা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ করার জন্য তিনটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন হবে তো দুইটা অ্যালমোনিয়াম পরমাণুর জন্য কয়টা লাগবে তাইলে অবশ্যই ছয়টা লাগবে তাইলে সিক্স ই মাইনাস আর তাইলে দুইটা হইল তোমার অ্যালমোনিয়াম পরমাণু বন্ধুরা এই হইল ক্যাথোডে বিক্রিয়া অপরদিকে আমরা যদি অ্যানোডে দেখি কি বিক্রিয়া ঘটে অ্যানোডে বিক্রিয়া তাইলে অ্যানোডে তিনটা অক্সিজেন আয়ন একটু খেয়াল করা দরকার বন্ধুরা এখানে খেয়াল করে দেখো যেহেতু অক্সিজেন একটা দ্বিপরমাণু গ্যাস অর্থাৎ অক্সিজেনের প্রতিটা অণু গঠিত হওয়ার জন্য দুইটা পরমাণু প্রয়োজন সুতরাং তিনটা পরমাণু দিয়ে সে অণু গঠন করতে পারবে না এই জন্য আমরা তিন না নিয়ে এখানে কত নিব তাহলে তিন না নিয়ে আমরা এখানে ছয় নিব তো ছয় যদি নেই আমরা খেয়াল করো তাইলে এখানে কিন্তু ছয়টা আয়ন ছয়টা আয়নে কয়টা পরমাণু গঠন করবে তিনটা ছয়টা আয়নে তিনটা অণু গঠন করবে আবার খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা তাহলে এখানে এক একটা অক্সিজেনের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন আছে এক একটা পরমাণুতে একটা আয়নে দুইটা ইলেকট্রন দরকার তাহলে এখানে ছয়টা আয়নের জন্য ইলেকট্রন দরকার কয়টা বারোটা তাইলে বারোটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে করার পর হবে ছয়টা পরমাণু ছয়টা পরমাণু দুইটা করে যদি একটা অণু ঘটিত হয় তাইলে ছয়টা পরমাণু কয়টা অণু হবে তিনটা অণু হবে এ হলো তোমার অ্যানোডে বিক্রিয়া বন্ধুরা আমি আবার একটু প্রথম থেকে তোমাদেরকে রিভিশন দিয়ে দিই আজকে আমরা রসায়নের দশম অধ্যায় খনিজ সম্পদ ধাতু ও ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখো আজকে অ্যালমোনিয়াম নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অ্যালমোনিয়ামের আকরিক হইল অ্যালমোনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড অ্যালমোনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড দুই অণু পানি এই হলো বক্সাইট অ্যালমোনিয়ামের একটা আকরিক এটা হইলো বক্সাইট তো এই বক্সাইটকে আমরা প্রথম তাপ প্রয়োগ করে পানির অণুগুলো সরিয়ে নিব তারপরে যে আকরিকের বাকি অংশ থাকবে এ এল টু ও থ্রি এটার গলন অঙ্ক অনেক বেশি বন্ধুরা একটু আগেই বলেছি মনে আছে কি না দুই হাজার পঞ্চাশ তো এত বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে সেটাকে তরল করা খুব কঠিন ব্যাপার সেই জন্য আমরা এর সাথে ক্রায়োলাইট মিশিয়ে নিই কি হ্যাক্সা ফ্লোরো অ্যালুমিনের যেটার বাণিজ্যিক নাম হলো ক্রায়োলাইট তো ক্রায়োলাইট মিশানের পর এই অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড আর হইলো তোমার ক্রায়োলাইটের মিশ্রণের গলন অঙ্ক নেমে আসে আটশো থেকে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই অবস্থায় আমরা তাপ দিয়ে দিলে এটার তরল হয় এই তরল অ্যালমোনিয়াম তোমার ট্রাইঅক্সাইড আমরা একটা পাত্রের মধ্যে নিব যেই পাত্রটা তৈরি হলে স্টিলের একটি পাত্র যার ভিতরের দিক গ্রাফাইট দ্বারা আবৃত বা আস্তরণ করা থাকে এই গ্রাফাইটের অংশটাকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ এটা কি হিসাবে কাজ করে 
ভিতরের আবরণটা বা ক্যাথোডের ক্যাথোড হিসাবে কাজ করে সরি এবং এই পাত্রের উপরের অংশে গ্রাফাইটের কয়েকটা দণ্ড দ্রবণে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং এটাকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ এটা ক্যাথোড হিসাবে কাজ করে এখন যদি এখানে বিদ্যুৎ চালনা করা হয় বন্ধুরা তাইলে আমাদের অ্যালমোনিয়াম দেখো অ্যালমোনিয়াম তো দুটি অংশে বিভক্ত হইলই অ্যালমোনিয়াম আয়ন আর হইলো অক্সিজায়ন অক্সিজেন আয়ন অ্যালমোনিয়াম তাহলে এখানে তিনটা আয়ন এখানে দুইটা আয়ন অ্যালমোনিয়ামের অ্যালমিনিয়াম আয়ন এবং অক্সিজেনের আয়নে বিভক্ত হয় এরপর যখন বিদ্যুৎ চালনা করার পর তাহলে বন্ধুরা আমাদের যেহেতু আয়ন একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক তো আমার আমরা জানি যে ক্যাথড ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট তাহলে ক্যাথড কোনটাকে আকর্ষণ করবে এখানকার অ্যালমোনিয়াম থ্রি প্লাসকে আকর্ষণ করবে সেখানে গিয়ে অ্যালমোনিয়ামের আয়ন দুইটি আয়ন ছয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কারণ এটা দেখো তিনটা এখানে চার্জ ধনাত্মক আছে এটাকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমাদের ছয়টা এই এক একটা পরমাণুর জন্য তিনটা ইলেকট্রন দরকার তো দুইটা পরমাণুর জন্য আমাদের ছয়টা ইলেকট্রন প্রয়োজন ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটা অ্যালমোনিয়াম পরমাণু নিষ্ক্রিয় অবস্থা হলো অন্যদিকে তোমার অ্যানোডের বিক্রিয়া হলো সেখানে অক্সিজেন ঋণাত্মক আয়নগুলি যাবে তো আমাদের বিক্রিয়া যদিও এখানে তিনটা পরমাণু আমরা তিনটা নিতে পারছি না কেননা তিনটা কিন্তু অনুঘটন করতে পারবে না অক্সিজেনের অনুঘটন করার ক্ষেত্রে দুইটি পরমাণু একত্রিত হয় একটি অনুঘটন করে সুতরাং এখানে জোর সংখ্যক নিতে হবে তাই আমরা ছয়টা নিলাম তো ছয়টা পরমাণু নিলাম আমরা এক একটা পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমাদের দুইটা ইলেকট্রন প্রয়োজন তাইলে এখানে এখানে তো ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে বন্ধুরা আমাদের একটু ভুল হয়েছে খেয়াল করি এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তাইলে দেখো এক একটা পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ছয়টা পরমাণুতে বারোটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে আর কয়টা পরমাণু সৃষ্টি হবে ছয়টা পরমাণু সৃষ্টি হবে ছয়টা পরমাণুতে তিনটা অনুর সৃষ্টি হবে তো এইভাবে আমাদের দেখা যায় এই তলদেশে আমাদের অ্যালমোনিয়ামের তরল দাঁতু জমা থাকে এবং সেখান থেকে আমরা বের করে নিতে পারি এইভাবে আমরা অ্যালমোনিয়াম নিষ্কাশন করতে পারি বন্ধুরা এবার আমরা জিঙ্ক নিষ্কাশন দেখি তো এই জন্য আমাদের একটা চুল্লি আঁকতে হবে খুব খেয়াল করে দেখি বন্ধুরা এই আয়তাকার একটি চিত্র এঁকে এই ভূমিটা ঠিক এই ধরনের হবে এখানে একটি রিটর্ট তো বন্ধুরা আমরা সাধারণত জিঙ্ক নিষ্কাশনের সময় আমরা জিঙ্কের দুটি আকরিক ব্যবহার করে থাকি একটা হইল জিং ব্ল্যান্ড এটা নাম কি জিং ব্ল্যান্ড আর একটা হইল ক্যালামাইন জ্যাড অ্যান্ড সিও সি একটা হইল জিং সালফাইড আর একটা হইল জিং কার্বোনেট তো আমরা এই আকরিকগুলিকে ভৌতভাবে বা ভৌত পদ্ধতি অবলম্বন করে পানির সাহায্যে ধুয়ে পরিষ্কার করি এরপরে তার মধ্যে দিয়ে গরম বায়ু প্রবেশ করানো হয় উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করানো হয় আর এখানে গরম বায়ুর যে অক্সিজেন সেটা এটার সাথে বিক্রিয়া করে আর এখানে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে না গরম বায়ু এটাকে বিয়োজিত বিযোজিত করে দেয় এখানে এলো তাপ দেওয়ার পরে দেখো বন্ধুরা এখানে জিঙ্ক সালফাইড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক অক্সাইড আর সালফার ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে আর এখানে জিঙ্ক কার্বনের বিযোজিত হয়ে জিঙ্ক অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি করে তাইলে দুইটা পদ্ধতি দেখো বন্ধুরা এখানে জিঙ্ক সালফাইডও জিঙ্কের তোমার 
অক্সাইডে পরিণত হয়েছে জিঙ্ক কার্বোনেট ও জিঙ্কের অক্সাইডে পরিণত হয়েছে তো আমাদের এই অবস্থায় এই জিঙ্ক অক্সাইডকে এটার সাথে জিঙ্ক অক্সাইড এর সাথে কোক কোক মানে কার্বন এর বিশুদ্ধ রূপ কোক এটা মিশ্রিত করে তাপ দেওয়া হয় কত ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা ফলে এই জিঙ্ক অক্সাইড থেকে জিঙ্ক অপসার অক্সিজেন অপসারিত হয় তরল জিঙ্ক দ্যাট ইস জিঙ্ক গ্যাস উৎপন্ন হয় কার্বন মন অক্সাইড তো এটাকে যেহেতু আমাদের এখান থেকে অক্সিজেন অপসারণ হয় এই বিক্রিয়ার নাম হলো তোমার বিজারণ বিক্রিয়া তো এরপরে আমরা এখানে যে জিঙ্কটা পাই এই জিঙ্কটা প্রায় তোমার সাতানব্বই থেকে আটানব্বই ভাগ বিশুদ্ধ হয়ে থাকে এরপর এটাকে আরও বিশুদ্ধ করা যায় ইচ্ছা করলে সেটা হলো পরবর্তী দাপ তো এখন বন্ধুরা আমরা আবার একটু দেখি জিঙ্ক নিষ্কাশন জিঙ্কের আকরিক হলো জিঙ্ক সালফাইড বা জিঙ্ক ব্লেন্ড এবং জিঙ্ক কার্বনেট বা ক্যালামাইন এই দুইটি আকরিককে ভৌত পদ্ধতি ব্যবহার করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এরপর এদের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করানো হয় ফলে জিঙ্ক সালফাইড এবং জিঙ্ক কার্বনেট উভয় জিঙ্ক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় এই জিঙ্ক অক্সাইডের সাথে কোক বা কার্বন মিশ্রিত করে বা কয়লা মিশ্রিত করে এদেরকে একটা মাটির তৈরি রিটোর্টে চব্বিশ ঘন্টা উত্তপ্ত করা হয় কোথায় উত্তপ্ত করা হয় মাটির তৈরি রিটোর্টে চব্বিশ ঘন্টা উত্তপ্ত করা হয় উত্তপ্ত করলে সেখানে জিঙ্ক কার্বন দ্বারা বিজারিত হয় আবার বলছি বন্ধুরা জিঙ্ক অক্সাইড কার্বন দ্বারা বিজারিত হয় জিঙ্ক ধাতুর বাষ্পে পরিণত হয় সেই বাষ্প রিটোর্ট থেকে তার সাথে যুক্ত যে শীতক বা কন্ডেন্সার এখানে এটা শীতল থাকে তাহলে এখানে ছিল বাষ্প বাষ্প যখন শীতকের মধ্যে আসে তখন ঘনীভূত হয় তরল জিঙ্কে পরিণত হয় এবং এটাকে এখান থেকে নিষ্কাশন করে নেওয়া হয় বন্ধুরা এর সাথে অতিরিক্ত আরেকটি শীতক আছে যেটাকে প্রলং বলা হয় এই প্রলং এখানে যে জিঙ্ক বাষ্প ঘনীভূত হলো না সেটাকে সংগ্রহ করে আবার এই তোমার রিটোর্টে প্রেরণ করে এটার কাজ হলো এটাই তো বন্ধুরা আমি আরেকবার রিভিশন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আমাদের জিঙ্ক নিষ্কাশনের জন্য দুটি আকরিক হলো জিঙ্ক সালফাইড বা জিঙ্ক ব্ল্যান্ড আরেকটা হলো জিঙ্ক কার্বোনেট বা ক্যালামাইন এই আকরিক দুইটাকে ভৌত পদ্ধতি ব্যবহার করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এরপর এদের ভিতরে উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করানোর পরে উভয়ই কিছু পরিণত জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত হয় এর পরবর্তী ধাবিতে জিঙ্ক অক্সাইডের সাথে কোক বা কার্বন মিশ্রিত করে একটা মাটির তৈরি রিটোর্টে চব্বিশ ঘন্টা উত্তপ্ত করা হয় ফলে রিটোর্টে জিঙ্ক বাষ্প উৎপন্ন হয় যা রিটোর্টের সাথে যুক্ত শীতকে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে তরল জিঙ্ক আকারে জমা হয় এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয় বন্ধুরা এই শীতকের সাথে আরও একটি অতিরিক্ত শীতক বা প্রলং যুক্ত থাকে যার কাজ হলো এখানে যে জিঙ্ক বাষ্প ঘনীভূত হয় না তাকে সংগ্রহ করে পুনরায় রিটোর্টে প্রেরণ করা এই হলো তোমার জিঙ্ক নিষ্কাশন বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো আমরা যতগুলি নিষ্কাশনই করি সব জায়গায় দেখা যায় কিন্তু বিজারণ ঘটনা ঘটে এই জন্য আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ধাতু নিষ্কাশন একটি বিজারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা তোমরা এই দুটি নিষ্কাশন চিত্র সহ তোমরা অঙ্কন করবে এবং তাদের আকরিকগুলি বিক্রিয়া সব কিছু আয়ত্ত করে রাখবে আমরা এই জাল পরবর্তী ক্লাসে চেষ্টা করব যদি আল্লাহ তফিকদের দেখার জন্য তোমরা ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ